欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：欢瑞世纪资源降级，袁冰妍新剧《演女二》，刘学艺防爆体质太强。娱乐公司往往会根据艺人热度越高，知名度越高。之前欢瑞世纪的热度就非常高，过去两年的很多作品数据都非常漂亮。而且签约的艺人也都在蒸蒸日上。然而最近一段时间，大家都纷纷质疑欢瑞世纪的资源变差了。之前杨紫和欢瑞世纪的合约到期，最后双方可以说是好聚好散了。曾经杨紫在欢瑞的地位可以称得上一姐了。随后欢瑞世纪签约了李小冉，不论是资历和实力，李小冉都担任起了欢瑞一姐的称号。而且合作的第一部作品热度就非常高。合作中，汉良出演了一部中年爱情剧，让大家都高呼太上头。然而，同样都是中年爱情剧，最近李小冉和靳东的新剧热度一直不是很高。靳东一直都有“中年妇女之友”的称号，相信很多妈妈都是靳东的忠实粉丝。虽然这部剧目前的热度一般，但是至少欢瑞世纪依旧保证了李小冉女一号的位置，连续两部作品都是女主角。而在欢瑞多年的袁冰妍就没有那么幸运了。之前袁冰妍合作郑业成的《祝青好》热度就很高，虽然制作成本相对低一些，但是整体的效果真的非常好。除此之外，袁冰妍还合作了《钟汉良》《倾城忆清欢》。这部剧中，袁冰妍饰演女主角，但是在最新官宣的《狐妖小红娘》中，袁冰妍是作为女配角出演的，合作的女主角是杨幂。袁冰妍从《琉璃》之后，热度一路飙升，很快的就在古装剧市场打响了知名度。虽然扛剧的能力上是不及八五后小花的，但是多次担任主角之后又成为配角，这难免会让粉丝有想法。袁冰妍的工作态度一直都非常认真，一路走到现在也是很不容易的。相信之后的作品中，她能够有更好的成绩。除了袁冰妍之外，《欢瑞世纪》的张雨绮也出演了一部剧中女配角，但是她争取到的是央视的一部和医疗相关的剧，这对于张雨绮来说是一次很好的机会。张雨绮和袁冰妍是两个完全不同类型的演员，二人的戏路也不太相同。同样作为欢瑞的女艺人，还是希望两位美女之后的发展都能够越来越好。其实，之所以会说《欢瑞世纪》的资源开始走下坡路。不仅仅是因为女艺人的资源降级，男艺人的角色也都差强人意。最新开机的《长风渡》，因为男二号一直争议不断，最后选定刘学艺出演男二号。刘学艺出道时间很长，但是一直都是配角，仿佛自带了防爆体质。大家还是希望他能够有大火的机会。他可以说是颜值和实力都在线的一位宝藏男艺人了。诚意是公司比较看重的一位男艺人。目前有一部大戏即将开播，和杨紫合作的《沉香如屑》。除此之外，也有作为男主角的现代剧。另外，他还出演了靳东作为男主角的电视剧《底线》。上述提到了几位艺人，都是从《琉璃》这部剧中走出来了。从对比中，还是能够感受到欢瑞世纪的资源是降级了的。